హలో ఆల్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం టైం మోడల్ గురించి చూసాం ఈ వీడియోలో మనం డేట్ టైం మోడల్ గురించి చూద్దాం డేట్ టైం మోడల్లో మనకి డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి లైక్ డేట్ టైం అనేది ఒక క్లాసు డేట్ అనేది ఒక క్లాసు టైం అనేది ఒక క్లాసు టైం జోన్ అనేది ఒక క్లాసు సో ఇలా మనకి చాలా క్లాసెస్ ఉన్నాయి సో వీటిల్లో మనం ఎక్కువగా వాడే క్లాస్ ఏందా అంటే డేట్ టైం క్లాస్ ని మనం ఎక్కువగా వాడతాం సో దీంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ ని మనం వాడుకుంటాం లైక్ మనకి కరెంట్ డేట్ టైం కావాలనుకుంటే ఆ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ వాడుకుంటాం సో దాంతో పాటు ఇక్కడ మీకు వచ్చిన డే టు టైం ని పార్సింగ్ చేయాలన్నా ఫార్మేట్ చేయాలన్నా మనకి డే టైం క్లాస్ లో ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సో వాటన్నిటి కూడా ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్ గా చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనకి డేట్ టైం మోడల్లో ఏమున్నాయి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనం డిఐఆర్ ఫంక్షన్ లోకి ఇది పాస్ చేయొచ్చు డేట్ టైం ని పాస్ చేస్తే ఆ మోడల్లో ఉన్నాయని చూపించింది సో ఫస్ట్ మనం ఆ మోడల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి డేట్ టైం సో దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనకి ఏ ప్రాపర్టీస్ క్లాసెస్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయని చూపించింది సో మనకి ఇది వచ్చేసి ప్రాపర్టీ మ్యాక్స్ ఇయర్ మిన్ ఇయర్ లైక్ ఈ డేట్ అనేది క్లాసు డేట్ టైం అనేది క్లాసు టైం క్లాసే ఇది క్లాస్ ఇది క్లాస్ ఇది క్లాస్ సో మనం ఎక్కువగా ఫ్రీ వాడేది ఏంటిదంటే డేట్ టైం క్లాసు సపోజ్ మనకి డేట్ టైం డాట్ సో మ్యాక్స్ ఇయర్ అని ఉంది సో ఇది యాక్చువల్ గా ప్రాపర్టీ సో మనకి ఈ డేట్ టైం మోడల్ యూజ్ చేసుకొని అసలు మ్యాక్సిమం ఎంత ఇయర్ ఉంటుందో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు సో మ్యాక్సిమం ఇయర్ వచ్చేసి మనకి నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ అంటే ఫోర్ నైన్స్ సో మనం దీంతో పాటు మినిమం ఇయర్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు సో మినిమం ఇయర్ వచ్చేసి వన్ మాక్సిమం ఇయర్ వచ్చేసి నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ సో దీంతో పాటు మనకి ఏంటంటే డేట్ టైం క్లాసు మిగతా క్లాసెస్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి సో ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ వచ్చేసి డేట్ టైం సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి నవ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది సో ఇది యాక్చువల్ గా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటది టైం జోన్ సో ఇది ఆప్షనల్ మనం కావాలనుకుంటే పాస్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు సో ఇదేం రిటర్న్ చేసింది అంటే కరెంట్ లోకల్ డేట్ అండ్ టైం ని రిటర్న్ చేసింది సో దీని గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం సో మనం మోడల్ ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం ఇంపోర్ట్ మోడల్ నేమిస్తే సరిపోయింది డేట్ టైం అని సో మళ్ళీ మనకి దీంట్లో ఉన్న డేట్ టైం క్లాస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే మోర్ దాన్ వన్ లెవెల్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇంపోర్ట్ లో ఒక లెవెల్ ఇచ్చుకుంటే మంచిది సో అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఫ్రమ్ అనే కీవర్డ్ ఆడుకుంటాం ఫ్రమ్ ఇక్కడ డేట్ టైం అనేది మాడ్యూల్ సో ఈ మాడ్యూల్ లో మళ్ళీ మనకి డేట్ టైం అనేది క్లాసు మీరు చూడొచ్చు సి అంటే క్లాసు సో ఈ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి సో దీంట్లో ఈ డేట్ టైం క్లాస్ లో మీరు కనుక డాట్ కొడితే దాంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ మోడ్యూల్స్ చూపించింది సో ఇది యాక్చువల్ గా మోడ్యూల్ సో ఇది వచ్చేసి క్లాస్ మెథడ్ మీకు ఎప్పుడైనా క్లాస్ లో రాసిన వాడిని మెథడ్స్ అంటాం జనరల్ గా రాసిన వాడిని ఫంక్షన్స్ అంటాం సో ఇది క్లాస్ మెథడ్ సో ఎనీవే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మీకు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లాస్ మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ఇవన్నీ కూడా సో ఇప్పుడు మనం ఈ క్లాస్ మెథడ్ ను వాడుకుంటే ఇదేం రిటర్న్ చేసింది అంటే కరెంట్ డే టు టైం ని రిటర్న్ చేసింది సో దీన్ని నేను ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నా కరెంట్ డేట్ టైం అని సో దీన్ని ప్రింట్ చేసామనుకోండి మనకి సో కరెంట్ డేట్ టైం చూపించింది మనకు చూడండి సో మనకి ఫస్ట్ ఇయరు మంత్ తర్వాత డేటు ఐ మీన్ డే దాని తర్వాత మనకి టైం చూపించింది అవర్ మినిట్స్ సెకండ్స్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో కూడా చూపించింది సో ఇది మనకి కరెంట్ టైం జోన్ లో చూపిస్తుంది సపోజ్ మీకు యూటీసీ టైం జోన్ లో కావాలనుకోండి యూటీసీ తెలుసు కదా కోఆర్డినేటెడ్ యూనివర్సల్ టైం సో దాన్ని టైం జోన్ లో కావాలనుకుంటే దానికి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు మనకి యూటీసీ నవ్ అని ఉంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చే డే టు టైమ్ యూటీసీ టైం జోన్ ప్రకారం ఇచ్చింది సో దీన్ని నేను యూటీసీ డేట్ టైం అంట సో మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపించడానికి ప్రింట్ చేస్తున్నాను చూడండి సో చూడండి ఇది ఫస్ట్ దేమో మన లోకల్ టైం జోన్ ఐఎస్టీ లో చూపించింది మనకి టైం వన్ ఫిఫ్టీ అయింది 
అదే యూటీసీలో అయితే మనకి ఎయిట్ ట్వంటీ ఏఎం అయింది సో ఆ టైం జోన్ లో చూపించింది సో ఇక్కడ డేట్ సేమ్ కాబట్టి మనకి సేమ్ చూపించింది ఓన్లీ టైమ్ ఏ డిఫరెన్స్ సో ఇప్పుడు మనకి డే టు టైం రెండు వచ్చింది కదా సో దాంట్లో మీరు డేట్ కావాలనుకుంటే డేట్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు టైం కావాలనుకుంటే టైం ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఫస్ట్ డేట్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా సో ఆ వచ్చిన దాన్ని కరెంట్ డేట్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకున్నా సో మనకి ఇక్కడ కరెంట్ డేట్ టైమ్ ఉంది సో దీంట్లో నుంచి మనకి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది సో మనకి ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ఉంది దీంట్లో మనం డేట్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే డేట్ ని వరకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈవెన్ మనకి టైం కావాలనుకుంటే ఆ టైం ని కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో దీనికి టైం అనే ఫంక్షన్ ఉంది సో ఇది వచ్చేసి మనకి కరెంట్ టైం సో ఈ రెండింటిని కూడా మనం ప్రింట్ చేసి చూసుకోవచ్చు సో నేను ఫస్ట్ కరెంట్ డేట్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నా తర్వాత కరెంట్ టైం ని ప్రింట్ చేస్తున్నా సో రన్ చేస్తున్నా చూడండి సో మనకి లాస్ట్ లో మీరు చూడవచ్చు ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసా కదా మనకి డేట్ వచ్చింది దీనికి సో తర్వాత టైం ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం కాబట్టి టైం వచ్చింది సో ఇలా మనం డేట్ టైం క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని వాడుకొని మనం కావాల్సిన ఆపరేషన్స్ చేసుకోవచ్చు సో దీంతో పాటు సపోజ్ మీకు ఈ డేట్ టైం మోడ్యూల్ వాడుకొని మనం డ్యూరేషన్ ని కూడా కనుక్కోవచ్చు సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఏముందంటే ఇది డేట్ టైం అనేది క్లాస్ కదా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు డేట్ టైం లోకి మీరు ఇయర్ మంత్ డే అవర్స్ మినిట్ సెకండ్స్ పాస్ చేసుకొని సో దాన్ని డేట్ టైం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటది అంటే ఇయర్ తీసుకుంటది నేను ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అని ఇస్తున్నా సో మంత్ వచ్చేసి లెవెన్ ఇస్తున్నా సో డే నేను వచ్చేసి సెవెంటీన్ ఇస్తున్నా సో మీరు కావాలనుకుంటే అవర్స్ మినిట్ సెకండ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి డేట్ క్రియేట్ అయ్యింది సో నేను డిటి వన్ అని ఇస్తున్నా సో ఇలా యూజర్ కావాల్సిన పారామీటర్స్ పాస్ చేసుకొని మనం డేట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు డే టు టైం రెండింటిని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అని ఇస్తున్నా సో ఈ రెండింటి మధ్య మనకి ఎంత డ్యూరేషన్ డిఫరెన్స్ ఉందో తెలియాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా మనం డిటి వన్ లో నుంచి డిటి టూ తీసేసాం అనుకోండి ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ చూపించు చూడండి సో మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా నేను వన్ ఇయర్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చా కాబట్టి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అని ఇచ్చా సో నేను కావాలనుకుంటే సో ఇది తగ్గించాను అనుకోండి ఇప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ అవపడింది సో త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్ సో ఇలా మీరు వేరియేషన్ చూపించుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే మీరు అవర్స్ మినిట్ సెకండ్స్ కూడా పాస్ చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ టూ లెవెన్ సో థర్టీ త్రీ అని పాస్ చేశారు సో ఫస్ట్ ది అవర్ తర్వాత ది సెకండ్ అలా కన్సిడర్ చేసింది సో వీటిని స్లైట్ డిఫరెన్స్ లో ఇస్తున్నారు సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఆ డిఫరెన్స్ కూడా ఇచ్చింది ఈవెన్ ఆడ మధ్య ఉన్న టైం డిఫరెన్స్ కూడా ఇచ్చింది సో ఇలా కాకుండా మనం ఇంత ముందు ఫంక్షన్స్ వాడాం కదా సో ఏం ఫంక్షన్స్ వాడాము సో డేట్ టైమ్ లో డేట్ టైమ్ డాట్ నవ్ అనే ఫంక్షన్ వాడాం సో ఇదేం ఇచ్చింది మన కరెంట్ లోకల్ టైమ్ జోన్ టైమ్ ఇచ్చింది కదా సో ఇది లోకల్ అనుకోండి సో ఇది లోకల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ నాకు యూటీసీ సో యూటీసీ లో కావాలనుకుంటే యూటీసీ నవ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది సో ఈ రెండింటిని కాల్ చేసాం కదా ఈ రెండింటి మధ్య టైము అదే ఓవరాల్ డ్యూరేషన్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో కూడా మనం చూసుకోవచ్చు సో వాటిని ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే లోకల్ టైం మైనస్ యూటీసీ అని ఇస్తే దాని డిఫరెన్స్ కూడా మీకు చూపించు చూసారు కదా ఇది మనకి డిఫరెన్స్ ఫైవ్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ సో మనది జిఎంటి యూటీసీ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ కదా సో అందుకనే మనకి ఫైవ్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ డిఫరెన్స్ చూపించింది సో ఎలా మనం డేట్ టైం క్లాస్ లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ వాడుకొని మనం డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫార్మేటింగ్ అండ్ పార్సింగ్ మనం టైం మోడ్యూల్ లో చేసాం కదా ఫార్మేటింగ్ పార్సింగ్ సేమ్ యాస్టీస్ గా అలానే ఉంటది అక్కడేమో మనం టైం మోడ్యూల్ వాడాం ఇక్కడేమో డేట్ టైం క్లాస్ ను వాడతాం మెథడ్స్ కూడా సేమ్ సో ఇక్కడ మనం డేట్ టైం ఆబ్జెక్ట్ ని స్ట్రింగ్ లో ఫార్మేట్ చేయొచ్చు మనకి డేట్ టైం అనేది స్ట్రింగ్ లో ఉంటే దాన్ని డేట్ టైం ఆబ్జెక్ట్ గా పాస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంత ముందు చూసాం కదా టైం పాస్ 
టైం మాడ్యూల్ అప్పుడు సేమ్ అలానే ఉంటుంది యాజ్ టీజ్ గా అలానే కోడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డేట్ టైం మాడ్యూల్ లో డేట్ టైం క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత డేట్ స్ట్రింగ్ ఇది తీసుకుంటున్నాం ఫార్మేట్ ఏమో ఇదే తీసుకుంటున్నాను సేమ్ ఇంత ముందు ఎలా తీసుకున్నానో అలానే తీసుకుంటున్నా సో మనకి డేట్ టైం డాట్ సో ఇక్కడ మనకి స్ట్రింగ్ పార్స్ టైమ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ని మనం డేట్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇది చూడవచ్చు ఇదే ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి స్ట్రింగ్ తీసుకుంటది తర్వాత ఏమో ఫార్మేట్ తీసుకుంటది సో స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ దాని తర్వాత ఫార్మేట్ పాస్ చేస్తుంది సో ఇది మనకి డేట్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసింది సో నేనేం చేస్తున్నానంటే పాస్ట్ డేట్ టైమ్ అని ఇస్తున్నా వేరేబుల్ దీంట్లోకి స్టోర్ చేసుకుంటున్నా సో మనం దీన్ని ప్రింట్ చేద్దాం దాంతో పాటు దీని టైప్ కూడా చెక్ చేసుకుందాం సో మనం ఏదన్నా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టైప్ చూడాలనుకుంటే మనం టైప్ ఫంక్షన్ ని వాడుకోవచ్చు రన్ చేస్తున్నాను చూడండి సో మనకి ఈ స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ లో ఉంది మనకి డేట్ టైమ్ క్లాస్ లో కన్వర్ట్ అయింది చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకి మొత్తము డేట్ ఉంది దాంతో పాటు టైం కూడా ఉంది సో ఇప్పుడేంది మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు మనకి డేట్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా దాన్ని మళ్ళీ మనం స్ట్రింగ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఎప్పుడైనా మీరు పార్సింగ్ ఫార్మేటింగ్ కి వైస్ వర్స ఈ ఫంక్షన్స్ ఆర్డర్ అవుతాం సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే డేట్ టైమ్ డాట్ దీంట్లో మనకి ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉంది ఫార్మేట్ ఫంక్షన్ మీరు క్లియర్ గా చూడవచ్చు ఇది డేట్ తీసుకుంటది దాంతో పాటు ఫార్మేట్ కూడా తీసుకుంటది సో డేట్ వచ్చేసి ఇదే ఇంత ముందు మనకి పార్స్ చేసిన తర్వాత వచ్చింది కదా సో ఇది డేటు అది ఆబ్జెక్టు సో ఫార్మేట్ నేను మళ్ళీ సేమ్ ఫార్మేట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా సో దీన్ని నేనేం చేస్తానంటే ఫార్మేటెడ్ స్ట్రింగ్ అని ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం బ్యాక్ డేట్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ ని స్ట్రింగ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం సో దీన్ని కూడా మనం ప్రింట్ చేద్దాం సో దీని టైప్ కూడా చెక్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు రన్ చేసి చూపిస్తాం చూడండి సో మనకి ఫస్ట్ ఏమో ఎలా ఉంది మనకి స్ట్రింగ్ లో ఉంది దాన్ని కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి డేట్ టైం క్లాస్ లోకి వచ్చింది సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మళ్ళీ మనం కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్ స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ లోకి వచ్చింది సో ఇది అవుట్పుట్ మీరు చూడవచ్చు సో ఇలా మనం పార్సింగ్ ఫార్మేటింగ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి టైం జోన్స్ అనే క్లాస్ ఉంది సో ఇది టైం జోన్స్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు వాడుకోవచ్చు సో ఇది ఎలా అంటే మనం డేట్ టైం క్లాస్ ని ఎలా అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామో టైం జోన్ అనేది కూడా క్లాస్ ఏ మీరు చూడవచ్చు సి అని ఉంది ఇది క్లాస్ దాన్ని నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా సో ఇంత ముందు మనం డేట్ టైం డాట్ నవ్ అనే ఫంక్షన్ చూసాం కదా క్లాస్ మీద దీంట్లో టైం జోన్ అనేది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ గా తీసుకుంటది కదా సో మనం ఇంత ముందు పాస్ చేయాలా ఇప్పుడు పాస్ చేస్తున్నాం సో మనం టైం జోన్ క్లాస్ లో మనకి యూటిసి అనే ఒక ఇన్స్టాన్స్ ఉంది మీరు చూడవచ్చు సో ఇది ఒక క్లాస్ వేరియబుల్ టైప్ సో దీన్ని నేను పాస్ చేశాను అనుకోండి టైం జోన్ డాట్ యూటిసి అంటే ఈ టైం అనేది మనకి యూటిసి ఫార్మేట్ లో వచ్చింది సో మనకి ఇచ్చే డే టు టైమ్ యూటిసి ఫార్మేట్ లో వచ్చింది చూడండి సో మీరు యూటిసి నవ్ అయినా వాడుకోవచ్చు లేకపోతే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అయినా పాస్ చేసుకోవచ్చు టైం జోన్ క్లాస్ వాడుకోండి సో ఇప్పుడు యూటిసి డేట్ టైమ్ వేరేబుల్ లో స్టోర్ చేసుకున్నా మీరు చూడవచ్చు సో ఇదిగా చూసారనుకోండి యూటిసి లో వస్తుంది సో మనకి వచ్చిన టైం అనేది యూటిసి లో ఉంది సో కావాలనుకుంటే మనం సింపుల్ గా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ అయ్యపోతే కరెంట్ టైం జోన్ లో ఇచ్చింది సో దాంట్లోకి నేను ఒక వేరేబుల్ లోకి సేవ్ చేసుకుంటున్నా దీన్ని నేను ప్రింట్ చేస్తాను సో పైదేమో మనకి యూటిసి టైం జోన్ ఇదేమో డైరెక్ట్ గా నవ్ అంటే కరెంట్ టైం జోన్ లో ఇచ్చింది సో ఫస్ట్ దేమో మనకి యూటిసి తర్వాత దేమో కరెంట్ టైం జోన్ లో వచ్చింది 
సో ఇలా మనం టైం జోన్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఫంక్షన్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు మనకి టైం జోన్ తో పాటు డేట్ అనే క్లాస్ కూడా ఉంది సో దీన్ని కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకొని దీంట్లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ ని కూడా వాడుకోవచ్చు సో మీరు ఎప్పుడైతే మోర్ దాన్ వన్ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ కామాతో సపరేట్ చేసుకొని ఆ క్లాసెస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి డేట్ అనేది క్లాసు దీంట్లో మనకి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి సో ఇదేమో క్లాస్ మెథడ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి టుడే సో టుడే అనేది ఒక మెథడ్ ఇదేం రిటర్న్ చేసిద్ది అంటే ఈ రోజు ఏ డేటో దాన్ని రిటర్న్ చేసిద్ది సో నేను టుడేస్ డేట్ అనే వేరేబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటున్నా సో దీన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నా చూడండి సో మనకి టుడేస్ డేట్ అనేది ప్రింట్ అయ్యింది సో పై కోడ్ మొత్తాన్ని కూడా నేను కామెంట్ చేస్తున్నా రన్ చేసి చూపిస్తా చూడండి సో మనకి టుడేస్ డేట్ అనేది ప్రింట్ అయింది సో ఇలా మనకి డేట్ టైమ్ మోడల్లో మనకి డిఫరెంట్ క్లాసెస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని మనం మన రియల్ టైమ్ యూజ్ ని బట్టి వాడుకోవచ్చు సో ఇన్ కేస్ మీకు ఈ క్లాసెస్ క్లాసెస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ఏంటి అనేది అర్థం కాకపోతే మీరు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అంటే క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఈ వీడియో చూడండి సో నేను ఇక్కడ ఎందుకు కవర్ చేశానంటే నేను మోడ్యూల్స్ గురించి కవర్ చేస్తున్నా కాబట్టి మనకి డేట్ టైమ్ అనేది మోడ్యూల్ కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న రిలేటెడ్ క్లాసెస్ ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని కూడా కవర్ చేశా సో మోస్ట్లీ మీకు వాటి గురించి అర్థం కాకపోయినా మనకి ఇంపోర్ట్స్ తెలుసు కాబట్టి ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలో తెలుసు కాబట్టి ఈజీగా అర్థమైంది ఇన్ కేస్ మీకు కావాలనుకుంటే మళ్ళీ ఊప్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఈ వీడియోని చూడండి సో ఇదండి ఈ వీడియోకి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి దాంతోపాటు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ర్యాండమ్ మోడ్యూల్ గురించి చూద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం